Pessoal, tema de hoje, 10 dicas para você grifar o seu material e fazer um excelente resumo para você revisar depois, tá? Então, vou dar 10 dicas de como é que você vai tratar o seu livro, de como é que você vai estudar, tá? Os grifos que você vai fazer, as anotações que você vai fazer e, co e como consequência, você vai ter um excelente grife, um excelente material para você produzir o seu resumo bem bem conciso, bem chuto, tá? Então, então é, vai ser uma aula, eu tenho certeza, espetacular, espetacular. E veja, e veja, você, a gente vai ter um material de apoio, tá? Que eu vou entregar depois, eu vou entregar depois. E para receber esse material de apoio que eu vou entregar depois, cadê o material de apoio? Para receber esse material de apoio, que estão com todos os, os exemplos, todos os exemplos, trechos de livros, onde é que faz o grifo, como é que é, de todas as dicas, vai ser muito simples. Eu vou falar agora e vou repetir ao final. É, Para receber esse material, é só me enviar um direct no Telegram, ou no Telegram, um direct no Instagram, no meu Instagram, tá? E mandando bem assim, Gesso, me mande o PDF das 10 dicas do, dos grifos, tá? Que eu vou mandar para você. Agora não mande agora não, manda quando eu acabar aqui a aula, tá bom? Manda quando eu acabar a aula. Beleza? Vamos lá? Combinado? Aí, vamos lá. Olha só. Primeira dica, primeira dica importantíssima para quem quer grifar o material e não grifar demais e não grifar bobagem, tá? Então veja, você vai começar a ler, você vai começar a estudar. E geralmente, no começo do seu estudo, existem conceitos. Conceitos. Então toda vez que você se deparar com um conceito, geralmente é importante você grifar, você grifar o conceito. Gerson, por que é importante eu grifar os conceitos? Primeiro motivo, conceitos são cobrados em concursos. Conceitos são cobrados em concurso. Que é servidor público, que é agente público. Você precisa saber os conceitos, porque os conceitos, eles te dão a informação básica para você acertar um determinado elemento de uma questão. Tá? Segundo ponto. O conceito, ele ajuda a você resolver itens por eliminação. Por exemplo... Tá lá o conceito que eu vou dar aqui, conceito de agente público. E aí você sabe que aquilo que tá ali no item é, vai de encontro ao conceito que você estudou. Não, não, isso aqui tá errado porque o conceito que eu estudei diz uma coisa. Isso aqui tá indo de encontro a outra. Não pode, tá? Então esse é o segundo motivo para você saber os conceitos. Terceiro, facilita a compreensão do tema. Facilita a compreensão do tema. Então você está estudando um tema... E aí pegou o conceito. E desse conceito derivam classificações, derivam várias outras coisas. Os argumentos, né? os posicionamentos em relação àquele tema. E se você sabe o conceito, você tem uma, uma, uma base sólida de onde você está partindo. Então veja, toda vez que eu vejo um conceito, o tá? que é que eu faço? É o grifo. Está aqui no material o exemplo. Então... Veja aqui o exemplo do material. Está aqui, ó, conceito de, de agente público. É, eu grifei, tá? Viu aqui como é que é o grifinho? Não se preocupe, porque esse material em PDF é só me pedir por direct no Instagram. Me peça por direct no Instagram, que eu envio o link desse material todo explicadinho, tá? Então, aqui, ó, primeira dica. Estou lendo meu livro, encontrei um conceito. Hã? Então, aqui, conceito... De autarquia. Conceito. Inclusive, quero mandar um abraço para Rony Charles, professor de Direito Administrativo, porque eu estou usando o livro dele como exemplo. E ele sempre me autoriza a usar, então quero deixar aqui meu agradecimento para ele. Tá? Então, tá aqui. Você está estudando, por exemplo, autarquias e tem o conceito de autarquia. Então, eu grifo. Eu pego meu. Eu pego meu. Meu marca-texto. Tá? Eu pego meu marca-texto, tá? conceito de autarquia. Autarquia, é, pessoa jurídica de direito público interno, criada por lei específica para prestação 
de um serviço público específico. Está aqui grifadinho. Beleza? Tranquilo, primeiro? Conceitos. Grife os conceitos. Os conceitos, eles são muito cobrados em concurso. O conceito te ajuda a eliminar itens e o conceito te ajuda a você compreender o tema como um todo. Então, se você sabe bem o conceito, ele está bem grifado, ele está no seu resumo, isso é muito bom. Beleza? Dica número 1. Um. Vamos para a dica número 2. Dica número 2. Grife classificações e subclassificações. Toda vez que você está lendo um livro, estudando um material, e você vê classificações como, por exemplo, requisitos de alguma coisa, requisitos do ato administrativo, características, tipos, né? quais são os tipos de licitação, hipóteses, olha, são essas as hipóteses legais que pode isso ou não pode aquilo, você grifa, você grifa. Quer um exemplo? Está no material, o material é só me enviar um direct pelo Instagram. Vai no meu Instagram né? e envia um direct para mim, porque eu mando esse material. Então, exemplo, tem aqui uma classificação. Né? Tem uma classificação aqui. Classificação dos agentes públicos. Né? Então, ele subdivide em agentes públicos, servidores públicos, particulares em colaboração com o poder público. Então, isso aqui é uma classificação. E eu tenho que estar atento a essa classificação, tá? As classificações, elas são muito importantes em concurso público. Se eu pudesse definir, e quando você está lendo um livro, as duas coisas mais importantes de quando você está lendo um livro são conceitos e classificações. Conceitos e classificações te salvam em um concurso público. Só um exemplozinho aqui para você. Quando eu fui fazer minha prova oral para defensor público aqui em Sergipe, caiu uma pergunta que eu não sabia a resposta. Né? A pergunta foi, inclusive, assim. Olha, um caso prático. né? Ah, o menino estava no colo do pai, e aí estava dirigindo, tipo o que eu faço com o Juju no condomínio. Né? Mas lá era em via pública, aqui é em via privada. E aí estava dirigindo com o menino no colo, né? o filhinho no colo, e aí ele perguntou, bom, isso é crime de perigo abstrato ou crime de perigo concreto? Né? E eu não sabia se era crime de perigo concreto ou abstrato naquele caso em específico, tá? Se você não conhece direito, não se preocupe, é só um exemplo, tá? E... Mas eu sabia o conceito de crime, eu sabia as classificações de crime, eu sabia o conceito de crime de perigo concreto, eu sabia o conceito de crime de perigo abstrato, e com os conceitos e as classificações, eu tirei 5. Valia 10, 3, 5. Se eu tirasse menos que 5, 4,9, estava reprovado. Estava reprovado. 3, 5. Na verdade, eu tirei 4,95 e ganhei 0,05 no recurso. E aí, fui aprovado. Tá? Então, assim, o, conce o conceito e a classificação me salvou. Então, grife conceitos e classificações. Tá? Então, grife classificações, requisitos, características, hipóteses. Dica número 2. Beleza? Tudo ok até aqui? Vamos para a dica número 3. Vamos para a dica número 3. Onde baixa o material da live? Quando acabar a live, me envia um direct aqui no Insta. Envia um direct para o meu Insta. Gerson, me envie o, o material da... Eu quero as 10 dicas, o PDF das 10 dicas, da, das 10 dicas de grifo que eu mando para você. Tá bom? Tá tranquilo? É assim que você vai receber o material. Se você está assistindo no YouTube depois da gravação, é, vai no meu Instagram. Vai no meu Instagram e me manda um direct que eu mando para você essa, esse PDF, tá bom? PDF aqui, olha. Todo bonito, todo organizado. E nós vamos para a dica número 3. A dica número 3 de grifo, né? Olha só. Muitas vezes, os, o material que você recebe ele não está um primor de organização, tá? Ou, às vezes, o autor não acha é, necessário fazer uma pontuação é, tão específica, porque, para ele, aquilo é uma lógica. Ela tá, ele está trazendo vários argumentos em relação a um determinado ponto. Só que, para a gente, que quando está lendo pela primeira vez, está estudando pela primeira vez, aquilo pode ficar um pouco confuso, um pouco complicado. E, para não ficar complicado, você pode numerar e grifar aspectos do livro, os argumentos. Então vamos um exemplo, vamos um exemplo. Ficou até 
mais ou menos aqui. É aqui, eu peguei o regime jurídico do servidor público. Então o autor trouxe muito bem. Só que ele não especificou, ele foi trazendo argumento 1, um, argumento 2, argumento 3. Aqui em cima, olha, o argumento 1 um, ele botou aqui, o 2 aqui, o 3 aqui. O que foi que eu fiz? Eu peguei e botei 1, um, grifei, 2, grifei, 3, grifei. Então, quando eu for fazer o meu resumo e eu quiser saber o, os argumentos em relação aqui a, a direita adquirida em relação ao regime jurídico, que foi isso que eu coloquei aqui para servidor público, eu sei os argumentos que dão sustentação àquele posicionamento, que é o posicionamento que eu preciso saber. Agora, eu não vou catar lá no livro. Não. Eu já grifei e já numerei. Argumento 1, um, argumento 2, argumento 3 e está grifadinho. Então, os argumentos estão aqui. Ó. Argumento 1, 2, 3, grifadinhos. Na hora que eu for mais à frente fazer o meu resumo, tópico tal, quais são os argumentos? Argumento é esse, argumento é esse, argumento é aquele. Tá bom? Perfeito? Tudo, tudo ok até aqui? Tudo ok? Tá? Essa é a dica número 3. Né? Você colocar, enumerar um, dois, três argumentos. É, às vezes está confuso, você quer numerar para saber. Tá? Esse exemplo que eu dei foi dos argumentos. Dica número 4. Dica número 4. Digam para mim se isso não está sendo... Se vocês estão gostando ou não estão, comente aqui embaixo se vocês estão gostando. Se está legal, tá? Dica número 4. Anotação na margem. Anotação na margem. Veja só. Quando a gente está estudando um determinado tema, tá? Você precisa saber a ideia central de cada pedaço do parágrafo. Às vezes o autor é um conjunto de parágrafos, tá? Você precisa saber a ideia central. Você pode colocar à margem um pequeno texto com as suas palavras que resumam a ideia central do que você, do que você leu. Tá? Outra coisa que você também pode colocar à margem é números, prazos. Exemplo. Exemplo. Olha só. Está aqui no livro. Né? Falando de... Prorrogação de concurso público, né? É, o prazo de validade do concurso público 2, podendo ser prorrogável por até igual período. É, no caso aqui, 2, se for 2, né? Então eu coloco aqui no cantinho, olha, 2 mais 2. 2 mais 2. Então, fica muito fácil, quando eu voltar aqui para fazer o meu resumo, que o período do concurso público, né? 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2. É muito claro e eu acho fácil. Então, na hora que eu for fazer o meu resuminho, na hora que eu for pegar o meu resumo, o papel, aí, vai ficar muito fácil, muito tranquilo. Por quê? Porque, às vezes, você pegou um conjunto de parágrafos que tem uma ideia complexa e você colocou com suas palavras ali a ideia central, ou você viu prazo, você viu data, você viu é, algo que é em relação a números, né? Assim, muito, muito fácil de constatar. E que se você ficou olhando o trecho, você vai ficar correndo o olho para lá, para cá. Então, eu grifo e do lado eu boto dois anos. Um ano, 15 dias, 20 dias. Tá? Beleza? Então, essa foi a dica número 4 de grifo. Você grifa e faz uma breve anotação na margem. Anotação na margem. Tá bom? O PDF... E tudo que eu estou explicando, bem organizadinho, com exemplos e tudo mais, você pode receber me enviando um direct, uma mensagem privada para mim no meu Instagram. Tá bom? Super simples, super tranquilo. Não precisa anotar, porque tá tudo aqui. É só me enviar um direct no Instagram que eu mando para você o link. Tá bom? Quinta dica. Saiba as regras. Mas grife as exceções. Grife as exceções. Tá? Então, assim, você precisa entender bem a regra. Mas a exceção você tem que grifar. 
a exceção você tem que grifar. Porque é ela que te ferra na prova. Tá? Muita gente dizia assim, ah, é, pe é pegadinha. É pegadinha. Mas, tipo, às vezes a, a pegadinha que você disse que é oh, uma pegadinha era uma exceção. Que você tinha que saber. Tá? Então, toda vez que aparece no livro assim, ó. Tá vendo aqui? Ele vem aqui e bota bem assim, olha. Esse, é, essas hipóteses excepcionais, então grifo logo aqui. Ó, ainda é grifo de vermelho. E, e marco aqui as exceções. Beleza? Então, grife as exceções. Grife as exceções. Isso tem que constar no seu resumo. A ideia central, olha, a regra geral é assim, assim, assim. Mas as exceções, eu vou botar lá bem organizadinho no meu resumo. Tá? Beleza essa dica? Dica número 6. Essa é assim. É batata. Tem que ter. Tá? Dica número 6 é a seguinte. Resolver uma questão. Resolver uma questão. Marque. No livro, no código, marque. Onde você encontrar a resposta, marque. Se você fizer uma questão e encontrar a resposta daquela questão no livro, marque. Gerson, como é que você marcava? Assim, aí. Epa. Vou até botar de lado assim para ver se fica melhor até de ver. Como é que você marcava? Assim. Ó, eu vim aqui e botava... Eita. Eu vim aqui e botava CESP. <risos> Grifava tudo, botava aqui do lado. X asterisco CESP. Tá? Botava do lado. Porque isso tem que constar no seu resumo. Se eu pegar o meu código... Eu tenho um código meu aqui antigo, né? Meu vadimeco. Então, olha. Caiu no concurso, eu anotava do lado... E botava CESP, FCC, o que fosse. Tá? O que fosse. Isso depois tinha que constar no meu resumo. Que é mais rápido, é mais fácil. Você acha que é bom? Mesmo grifado, você tem que voltar, abrir, vai passando o olho. Não. Tem que estar no seu resuminho. Resuminho por palavras-chave. Tá? Beleza? Então, grife o que foi cobrado na prova. E olha, eu digo mais. Não só grife as coisas que você errou. Ah, Gesso, eu vou botar no meu resumo as coisas que eu errei. É, eu vou grifar as coisas que eu errei. Beleza, isso, isso é uma obrigação. Tá? Mas as coisas que você tiver dúvida. Tipo, eu marquei, acertei, mas eu estava em dúvida. Você tem que grifar, você tem que marcar, você tem que buscar informação. Tá bom? Dica número 7. Dica número 7. Tabelas. Tabelas. Apareceu, tá? Uma tabela no livro. Grife, marque essa tabela, tá? As tabelas, elas são importantes para compreender informações que se interligam, estão associadas. Então, você consegue organizar melhor, você consegue relacionar melhor as informações e, principalmente, você consegue memorizar melhor. Você consegue memorizar melhor. Tá? Então, tabela é importante. Gerson, mas tem uma informação importante que dava uma tabelinha maravilhosa, mas no livro não trouxe tabela. Faça a sua tabela. Faça a sua tabela. Beleza? Dica número 8. Referências. Referências. Tá? Referências. Olha, livros jurídicos, eles geralmente eles fazem referências. Referências a artigos, a súmulas, a jurisprudência. Tá? Então, assim, toda vez que você vê uma referência que é importante, vá na referência. Grife a referência. Geralmente artigo. Então, o autor está lá explicando e ele fala, ó, esse artigo, esse artigo, esse artigo. Se o autor está colocando no livro, é o mínimo para você compreender o tema. Então, eu vou lá na referência e dou uma marcazinha, boto um xizinho. Não precisa nem grifar tudo, mas bota um xizinho. Né? Bota um xizinho, tá? Então, vá atrás das referências. Grife as referências, tá bom? 
Dica número 9. Estão acompanhando? Tranquilinho? Tá tranquilo? Vocês vão receber o material, tá? É só me enviar um direct no Insta. Me envia um direct, né? Você tá aqui no Insta. Né? Se tiver no YouTube depois, é só enviar que eu vou enviar esse, esse material todo. Esse material todo aqui, ó. Com os exemplos, com as dicas, tudo escrito bonitinho, tá? É... Dica número 9. Dica número 9. Olhe. Você vai conseguir fazer excelentes grifos, excelentes grifos, se você, um, lê o índice, dois, lê o resumo, o quadro sinóptico do final do livro, lê algumas questões antes de começar a, a ler o material, tá? Tá bom? Então, olhe, li o, o que está no final do livro, li a conclusão, li o quadro sinóptico, o quadro sinóptico do final. O resumão que às vezes o autor bota no final. Li o índice para ter uma noção dos tópicos. Li algumas questões. Quando eu for ler mesmo a, a, o, o tema, é muito fácil grifar. Porque você já conhece a essência do que você vai estudar. Beleza? Essa é a dica número 9. Leia o resumo do final do livro antes de estudar. Tá bom? Para poder, poder grifar bem. Para poder grifar bem. E a décima dica, a nossa décima e última dica, é a seguinte. Na verdade, não é uma dica. É dicas sobre grifo. Dicas sobre grifo. Alguns, algumas regrinhas que eu uso para mim em relação a grifo. Um, não grife de forma indiscriminada. Tá? Não grife de forma indiscriminada. Grife com base nos critérios que eu falei aqui para você. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro aqui. Veja, meus livros não tem muito grifo. Esse é um livro que eu estou lendo. Aqui. Tá? Então, veja, não tem muito grifo. Se você for ver, eu quero buscar a essência, os tópicos importantes. Olha. Vou pegar uma página que eu grifei até mais aqui. Tá? Então, grife... Não grife de forma indiscriminada. Tenha critério. Número um. Dois. Não fique grifando para se sentir bem. Tem gente que grifa para se sentir bem. Ah, tô grifando. Pega o livro. Chega quando passa a caneta. Quem aqui não se sente assim? Quando passa o marca-texto, chega a sentir aquela, aquele alívio. Tô grifando. Tá tranquilo, tá estudado, grifei. Não grife para se sentir bem. Tá? Não grife para se sentir bem. Outro. Não grife se você tem certeza que sabe daquele tópico. Tá? Se, eu, se, eu, se você nem precisasse ler aquilo. Vamos, você está você estudando alguma coisa. E mesmo se você não lesse aquilo, você já sabia. Eu, tipo, eu já sabia. Eu estou lendo uma coisa que eu já sei. Para que, que você vai grifar? Para que, que você vai grifar? Pra que, é que você vai botar no resumo? Tipo, eu sei. Eu sei o conceito de... E aí é exceção a, a tudo que eu falei agora, né? As regras que eu falei. Hã? Eu sei, eu tenho certeza. Não se preocupe, essa certeza... Essa certeza... Você vai adquirir com o tempo, com o estudo. Você vai... Você vai perceber que à medida que você avança nos seus estudos, menos você grife, menos você resume. Seus resumos ficam cada vez men menorzinhos. Aqui é um exemplo de um resumo. Isso aqui é. Um resumo. Tá aí. Tá aqui. Beleza? Então, se você já tem certeza, e não se preocupe, essa segurança você pega com o tempo, não grife. Tá? E entenda uma coisa, para finalizar. O seu grifo tem um objetivo. O seu objetivo é fazer um bom resumo. Então, se você grifa bem, você resume bem. Se você grifa mal, você resume mal. Ponto final. Beleza? Recapitulada geral. Dica número 1. Um, grife conceitos. Dica número 1. Um, grife classificações e subclassificações. Dica número 3. Grife e enumere para organizar o conteúdo. Dica número 4. Grife e faça anotação na margem. Dica número 5. 
Saiba a regra, mas grife as exceções. Dica número 6. 6. Grife o que foi cobrado na prova. Dica número 7. Grife tabela. Gri... Dica número 8. Grife referências. Dica número 9. Leia o final do livro, a conclusão, o resumo do final do livro, para saber a essência e grifar melhor. E número 10. Não grife de forma discriminada. Não grife para se sentir bem. Não grife que você tem certeza que já sabe. E lembre-se que seu, o objetivo do seu grifo é facilitar o seu resumo. Beleza? Gostou? Eu disse que essa aula ia ser boa, viu? Eu disse que essa aula ia ser boa. Eu disse. Tá? Gerson, quero receber esse PDFzinho com seu esqueminha todo aí, tudo bonitinho, as dicas com os exemplos, né? Os exemplos eu botei desse livro aqui, tá? Meu amigo Rony Charles. Então... É, quero esse PDF, envie um direct para mim, mandem para mim uma mensagem no meu Insta, tá? Aqui no Insta, se você está no YouTube, você tem que ir lá para o Insta, tá? E mandar que eu mando para você, que eu mando para você o, o o arquivo em PDF, tá bom? Fechou? Então era isso que eu tinha para falar sobre 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 as 10 dicas de grife. Se você gostou desse vídeo Gostou dessa aula? Se você está aqui no YouTube, né? Se esse vídeo depois vai para gravação no YouTube, você pode estar tá vendo no YouTube depois. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal. Beleza? Então é isso sobre as 10 dicas.